ஒன்பதாவது வகுத்தால் மீதி என்ன இதை ஒன்பதாவது வகுத்தால் மீதி என்ன ஸோ இந்த எண்ணெய் எல்லாம் ஒன்பதால் பெருக்கினால் மீதி என்ன இங்கதான் நீங்க ஒண்ணு விஷய கவனிக்கணும் இங்க பாருங்க நால மூணால வகுத்தா மீதி வந்து ஒண்ணு பத்த மூணால வகுத்தா மீதி ஒண்ணு எட்ட மூணால வகுத்தா மீதி என்ன இந்த மீதிய நான் ரெண்டுன்னு சொல்லலாம் அல்லது மைனஸ் ஒன்னுன்னு சொல்லலாம் இதான் ரொம்ப முக்கியம் இதுல இந்த கான்செப்ட் தான் நான் சொல்ல போறேன் மைனஸ் ஒன்னுன்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எண்பத ஒன்பதால வகுத்தா மீதி எட்டுன்னு சொல்லலாம் அல்லது மைனஸ் ஒன்னுன்னு சொல்லலாம் எட்டு அல்லது மைனஸ் ஒன்னு இதான் ரொம்ப முக்கியம் அப்போ இப்ப சொல்லுங்க பாக்கலாம் அப்போ எழுபத்தி எட்ட ஒன்பதால வகுத்தா மீதி என்ன எழுபத்தி எட்ட ஒன்பதால வகுத்தா ஆறுன்னு சொல்லலாம் அல்லது என்ன சொல்லலாம் ஆறுன்னு சொல்லலாம் அல்லது என்ன சொல்லலாம் மைனஸ் த்ரீன்னு சொல்லலாம் இந்த ஒன்பது மைனஸ் த்ரீ தான் ஆறு இந்த ஒன்பது மைனஸ் ஒன்னு தான் எட்டு சரிங்களா ஏன் இங்க அப்படி போடலாம் அப்படின்னா நீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் வகுத்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுக்கு எட்டு 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 எட்டுன்னு வரும் எட்ட டைம் பெருக்கிறதுக்கு பதில நான் இதன் தேவையில்லை எனக்கு என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் மைனஸ் ஒன் 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 அப்ப எல்லாத்துக்கும் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னு பண்ணும்போது எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க எத்தனை நெகட்டிவ் இருக்கு திஸ் இஸ் மைனஸ் ஒன் டு த பவர் ஏழு மைனஸ் ஒன் டு த பவர் ஏழு வந்து மைனஸ் வருது எப்பவுமே மீதி நெகட்டிவ்ல வந்துச்சுன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க மீதி நெகட்டிவ்ல வந்துச்சுன்னா அந்த வகுத்தி டிவைசர் இருக்குல்ல அதோட அதை கூட்டி பாசிட்டிவ் ஆக்கிடணும் அப்ப மைனஸ் ஒன் பிளஸ் நைன் எட் ஆயிடும் சரிங்களா இங்க பாருங்க இதுதான் மைனஸ் ஒன்னுங்கிறது நெகட்டிவ்னா எட்டும் மைனஸ் ஒன் இதே இதே நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா யூல் கெட் எயிட் ஸோ அதான் அந்த மைனஸ் ஒன்னுங்கிற கான்செப்ட் இன்னும் மைனஸ் ஒன்னு நான் எப்படி புரிய வைக்கிறேன் உங்களுக்கு பாருங்க எண்பதை எப்படி எழுதுவீங்க எண்பதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஒன்பது எட்டு ஒன்பது எட்டு எழுபத்தி ரெண்டு பிளஸ் எட்டு இப்படி தானே எழுதுவோம் அப்ப இதான மீதி இதனை வேற வேற மாதிரி எப்படி தெரியுமா எழுதுவேன் இதே எண்பத ஒன்பது இன்ட்டு ஒன்பதுன்னு எழுதுவேன் எட்டை வந்து ஒன்பது ஆக்கிடுவேன் அப்ப ஒன்பது இன்ட்டு எண்பது எண்பத்தி எண்பத்தி ஒன்னு ஆயிடுச்சு அப்ப எண்பத்தி ஒன்னா இங்க என்ன வரும் மைனஸ் ஒன்னு வரும் ஸோ தேர் ஃபோர் இதான் மீதி மைனஸ் ஒன்னு மட்டும் கிடையாது இதே இது கொஞ்சம் ஹையர் மேத்ஸ் ஸோ இதே நான் ஒன்போத பத்தா எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்களே பத்து இன்ட்டு ஒன்பது தொண்ணூறு தொண்ணூறு அப்படிங்கும் போது என்ன வரும் அப்படின்னா அப்போ எனக்கு எண்பது வரும்னா மைனஸ் பத்து அப்போ மைனஸ் பத்தை கூட நான் மீதி ஆக்குவேன் எப்பவுமே மீதி நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மீதி நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா பாசிட்டிவாக மாற்றணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதோட டிவைஸரை கூட்டிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா இருக்கும் அப்போ மைனஸ் பத்து வந்துருச்சு சார் அப்போ ஒம்போதை கூட்டுங்க எவ்வளோ வரும் மைனஸ் ஒன் திரும்ப ஒம்போதை கூட்டுங்க எவ்வளவு எட்டு தேர் ஃபோர் ஐ கேட் எயிட் சரிங்களா ஸோ ஒரு மீதிய பாசிட்டிவா இருந்ததுன்னா நெகட்டிவா ஆக்கலாம் நெகட்டிவா இருந்ததுன்னா அதை எப்படி பாசிட்டிவா ஆக்கலாம் சரிங்களா பாசிட்டிவா நெகட்டிவ் ஆக்கணும்னா இதோட மைனஸ் நைன் மைனஸ் நைன் இங்க ஆட் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா கெட் திஸ் ஒன் சோ அந்த கான்செப்ட் தான் இருக்கும் இப்ப எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு எப்படி நம்ம கேட்டிருந்தாங்க இப்படி கேட்பாங்க சரிங்களா இப்ப பிற எக்ஸாம்பிள் இது உங்களுக்கு ஒரு கேட்ட டைப் கொஸ்டின் சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஐம்பத்தி அஞ்சு டு த பவர் ஃபார்ட்டி எயிட் இதை ஏழால் வகுத்தால் மீதி என்ன இதான் கொஸ்டின் ஐம்பத்தி அஞ்சுக்கு மேல நாற்பத்தி எட்டு இந்த எண்ணை ஏழால் வகுத்தால் மீதி என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம் வாட் இஸ் த ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் அதே ஐம்பத்தி அஞ்சு டு த பவர் எண்பத்தி ஒன்னை ஏழால் வகுத்தால் மீதி என்ன ஸோ இது ரெண்டுக்கும் ஆன்சர் சொல்லும் அப்போ இது என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா ஐம்பத்தஞ்சு 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 நாற்பத்தெட்டு தடவை ஐம்பத்தஞ்சு ஏழாவது வகுத்தீங்கன்னா மீதி வந்து ஆறு வரும் ஆறை வந்து என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் ஒன்று எழுதலாம் 
அப்போ திஸ் இஸ் மைனஸ் உடனே ஆன்சர் பண்ணலாம் மைனஸ் ஒன் டு த பவர் ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் ஒன் டு த பவர் ஃபார்ட்டி எயிட் என்னது பிளஸ் ஒன் தேர் ஃபோர் மீதி வந்து ஒன்று முடிஞ்சு போச்சு இந்த கொஸ்டனை பாருங்க எம் ஐம்பத்தஞ்சு அதே தான் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் டு த பவர் எயிட்டி ஒன் மைனஸ் ஒன் டு த பவர் எயிட்டி ஒன் வந்து என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் வரும் மைனஸ் ஒன்னா நம்ம பாசிட்டிவ் ஆக்கணும் தேர் ஃபார் ஆன்சர் இஸ் ஆர் புரியுதா அது ஒன்னு இது ஆறு இந்த கொஸ்டின் அப்படி பார்த்த உடனே ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இந்த இதை இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்றதுக்கு தான் நான் இவ்வளவு வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்காது புரிஞ்சவங்க மட்டும் டைப் பண்ணுங்க வெறும் எஸ்ங்கிற லெட்டர் மட்டும் டைப் பண்ணுங்க வெறும் எஸ் எஸ் நான் புரிஞ்சுக்குவேன் எஸ் புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஒய்எஸ் கூட நீங்க டைப் பண்ண வேணாம் நான் திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சரிங்களா புரியாதவங்களுக்காக திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நிறைய பேர் எஸ் டைப் பண்ணிருக்கீங்க சரிங்களா புரியாதவங்களுக்கு திரும்ப டைப் பண்றேன் பாரு இங்க பாரு ஒன் டுவெண்ட்டி டு த பவர் நீங்களே ஆன்சர் பண்ணலாம் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் கொஸ்டின் இதாங்க இப்படிதான் கேட்பாங்க ஒன் டுவெண்ட்டி சு ஒன் டுவெண்ட்டி டு த பவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் என்ற எண்ணை உடனே ஆன்சர் பண்ணலாம் நீங்க இதுக்கெல்லாம் ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் கூட ஆகாது பதினொன்னால் வகுத்தால் மீதி என்ன when this is divided by 11 what is the remainder what is the remainder so 120 to the power 45 அப்படிங்கும்போது வந்து பாத்தீங்க அப்படினா 120 ஏ 14 ல வகுத்தீங்கனா -1 ரிமைண்டர் வரும் அப்ப -1 to the power odd number ஏனா odd number ங்கிறது 45 -1 to the power odd number வந்துச்சுனா அது odd-ஆ தான் இருக்கும் சரிங்களா மைனஸ் ஒன்னா இருக்கும் அப்ப அந்த மைனஸ் ஒன்னுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பதினொன்னு பதினொன்னால மைனஸ் மைனஸ் ஒன்னு பதினொன்னு அப்ப எனக்கு வந்து பதினொன்னுங்கிறது ரிமைண்டர் எனக்கு பாசிட்டிவா இருக்கணும் அப்ப மைனஸ் ஒன்னோட பதினொன்னு கூட்டுங்க தேர் ஃபோர் பத்து தேர் ஃபோர் அதுக்கு ஆன்சர் என்னதுன்னா பத்து இதே நாப்பத்தஞ்சுக்கு பதில நாப்பத்தி ஆறு வந்துருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கீங்களேன் ஆன்சர் என்னது மீதி என்னது ஒன்னு பிளஸ் ஒன் நாப்பத்தி ஆறு இருந்துச்சுன்னா அல்லது ஏதாவது ஒரு ஈவன் நம்பர் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பிளஸ் ஒன் அடுத்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது அந்த கான்செப்ட்ல ஒரு கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு கேட்கிறேன் டூ பவர் ஒன் ஃபார்ட்டி வென் டூ பவர் ஒன் ஃபார்ட்டி இஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ் வாட் இஸ் அ ரிமைண்டர் டூ பவர் ஒன் ஃபார்ட்டி என்ற எண்ணை ஐந்தால் வகுத்தால் மீதி என்ன டூ டு த பவர் ஒன் ஃபார்ட்டி என்ற எண்ணை ஐந்தால் வகுத்தால் மீதி என்ன சித்தார்த்தன் இன்னும் நம்ம அடுத்து நிறைய ப்ராப்ளம் போடுறோம் ப்ராப்ளம் போடும்போது நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவீங்க இப்ப நம்ம போட்டிருக்கத அப்படியே கவனிங்க ஏற்கனவே பார்த்ததெல்லாம் பவனிங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் டூ பவர் ஒன் ஃபார்ட்டி இஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ் மீதி என்ன வென் டூ டு த பவர் ஒன் ஃபார்ட்டி இஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஃபைன் த ரிமைண்டர் அப்போ நமக்கு தெரியும் ஒரு நம்பர் அஞ்சால வகுக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு லாஸ்ட் டிஜிட் தெரிஞ்சா போதும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க இந்த கான்செப்ட் அங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஒவ்வொன்றுக்கும் மேத்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மேத்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கிறதுக்கும் நிறைய பேர்த்துக்கு பிடிக்காதுக்கு என்ன தெரியுமா காரணம் மேத்ஸ் பிடிக்காதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுங்களா நிறைய பேரால் சால்வ் பண்ண முடியாதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்களோட கிரியேட்டிவ் திங்கிங் இருக்காது ஒரே மாதிரி மோனோட்டம் போன ப்ராப்ளம் போட்டீங்கன்னா எல்லாத்தையும் அதே ப்ராப்ளத்தில் போட வேண்டியது அப்படி பண்ணக்கூடாது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி டூ போர் ஒன் ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை ஃபைவ் அப்போ எனக்கு யூனிட் ரிமைண்டர் இருந்தால் போதும் இங்க ரெண்டு அஞ்சால வகுத்தானால கதைக்கு ஆகாது சரிங்களா அப்ப நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்ட வந்து டூ டு த பவர் ஒன் ஃபார்ட்டிய வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டிஜிட் என்னங்கிறது கண்டுபிடிக்க எனக்கு தெரியும் சரிங்களா அப்ப அதை வச்சு நான் சொல்லு ஒரு நம்பரோட கடைசி இலக்கம் தெரிஞ்சா அது அஞ்சால வகுத்தா என்ன மீதினு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா ஒரு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அஞ்சு வந்து ஒரு அஞ்சு வந்து ஏழுல முடியுது ஏதோ எவ்வளவு பெரிய நம்பரா இருந்தாலும் சரி ஏழுல முடியற நம்பர் அஞ்சால வகுத்தா மீதி என்ன ரெண்டு அவ்வளவுதான் அப்ப இந்த கடைசி இலக்கம் தான் டிட்டர்மின் பண்ணுது கடைசி இலக்கம் ஜீரோனா ஜீரோ கடைசி இலக்கம் அஞ்சுனா ஜீரோ கடைசி இலக்கு மூணுனா மூணு கடைசி இலக்கு ஒன்பதுனா நாலு இது தெரியும் இது பேசிக்கான விஷயம் அப்ப இதுல யூனிட் டிஜிட் கண்டுபிடிக்கணும் இதை நம்ம விரிவா பார்த்துருக்கோம் பார்க்காதவங்களுக்கு இப்ப புரியாது டூ போவர் எனித்திங் அப்படிங்கிற நம்பருக்கு எப்படி ஒரு ஒற்றை இலக்கம் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துக்கோங்க ஒவ்வொரு கிளாஸ் பார்க்கலன்னா அதோட கிளாஸ் ரெக்கார்டிங்க வந்து கண்டிப்பா பார்க்காம கிளாஸ் அட்டன் பண்ண
இது நமக்கு தெரியும் டூங்கிறது வந்து பீரியட் ஃபோர்னு தெரியும் ஸோ தேர் ஃபோர் டூ போர் ஃபோர் அப்போ டூ போர் ஃபோர்னா சிக்ஸ்ன்னு தெரியும் அப்போ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஆர் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்தது ஒன் புரியுதா யூனிட் டிஜிட் எவ்வளவு யூனிட் டிஜிட் வந்து ஆறு யூனிட் டிஜிட் ஆறு அப்போ ஆறில் முடிகிற நம்பர் அஞ்சால் வைத்திங்கன்னா மீதி என்னது ஒன்று தட்ஸ் ஆர் என்ன மிஸ்டேக் ரஞ்சனா என்ன யூனிட் டிஜிட்லேயே பிரச்சனை அவங்களுக்கு டூ போர் ஒன் ஃபார்ட்டி பீரியட் ஃபோர் டூ போர் ஃபோர் மறந்துட்டீங்களா சரி இந்த கண்டு இதை கண்டுபிடிங்க செவன் பவர் செவன் பவர் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் என்ற எண்ணை ஐந்தால் வகுக்க ஐந்தாலும் கேட்கலாம் பத்தாலும் கேட்கலாம் பத்தாலும் கேட்டால் என்ன ஈஸி ஐந்தால் வகுக்க மீதி என்ன செவன் பவர் ஒய் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் இஸ் டிவைடட் பை டென் செகண்ட்ஸ்ல ஆன்சர் பண்ணலாம் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஃபைண்ட் த ரிமைண்டர் Find the reminder. The answer is the answer. Panditharai, Rubida. The answer is the answer. You can see the answer in the two power. You can see the answer. 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 You can see the unit digits. You can see the answer. 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 அதெல்லாம் எவ்வளோ நாள் எடுத்தது ரொம்ப லென்த்தாக எடுத்தது அந்த யூனிட் டீச்சர்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியங்கிறது சொல்லும்போதே சொன்னேன் அதான் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது கஷ்டம் அதை புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா மற்ற எல்லா மேக்ஸுமே ஈஸி அப்படின்னு சொல்லிடுது ரைட் ஸோ செவன் பவர் செவன் பவருங்கிறது பீரியட் ஃபோர் ஸோ தேர் ஃபோர் பீ பீரியட் ஃபோர் அப்படின்னா ஒன் செவன்டி ஃபைவ் இந்த ஒன் செவன்டி ஃபைவ் நாலாவது வகுக்கணும் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் நாலாவது வகுத்திங்கன்னா மீதி என்னது மூணு சரிங்களா அப்போது செவன் பவர் த்ரீ சரிங்களா ஒன் செவன்டி ஃபைவ் வந்து நாலாவது வகுத்திங்கன்னா மீதி மூணு வரும் அப்போ செவன் பவர் த்ரீ செவன் பவர் த்ரீங்கிறது என்னது எதால முடியும் சொல்லுங்க செவன் பவர் த்ரீ எதால முடியும் மூணால முடியும் அப்போ ஆன்சர் என்ன அஞ்சால வைக்கிறீங்க ஆன்சர் மூணு சரியா ஆன்சர் மூணு ஏன் ஒன்று ஒன்றுன்னு போடுறீங்க பாண்டித்துறை ரூபி தான் ஒரு பேசிக்கான கணக்கு தானே இது இந்த டைப் அடிக்கடி கேட்பாங்க ரொம்ப சிம்பிளான கணக்கு நான் சொன்னேன் டென் செகண்ட்ஸ்க்கு மேலே அதுக்கு தேவையே படாது ப்ரொவைடட் நான் ஏற்கனவே நடத்துறதெல்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அடுத்த கணக்கு இதை சொல்லுங்க இது ரொம்ப ஈஸி இதை ஐந்தால் வகுத்தால் மீதி என்ன உடனே சொல்லலாம் ஆன்சர் இம்மீடியட்டா என்னால சொல்லியிருக்கலாம் எழுதி முடிச்ச உடனே சொல்லலாம் ஒன்போது ஒன்போதுக்கு வந்து பீரியட் நாலு கிடையாது இதுக்கு பீரியட் ரெண்டு வெரி குட் ஸோ நைன் பவர் ஒன் நைன் பவர் ஒன்றுனா என்னது நைனில் முடியும் அப்போ அந்த நம்பர் நைனில் முடியுது நைன் பவர் ஆடு நைன் சொல்லியிருக்கோம்லாம் நிறைய பார்த்துருக்கோம் அப்போ நைனில் முடிஞ்சதுன்னா மீதி என்னது நாலு தட்ஸ் ஆல் இதை உடனே ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை கான்செப்ட் தெரியலைனா அந்த பழைய கிளாஸை பார்க்கலனா இது ஒன்றுமே புரிய புரியாது அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சு செகண்டு கூட ஆகாது இதை ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக கூட அதை கேட்கலாம் எப்படின்னா இந்த மாதிரி கேட்கலாம் 2 பவர் பன்னெண்டு ப்ளஸ் த்ரீ பவர் பதிமூணு ப்ளஸ் ஃபோர் பவர் பதினாலு இதை ஐந்தால் வகுக்க மீதி என்ன டூ பவர் டுவெல் ப்ளஸ் டூ பவர் ப்ளஸ் த்ரீ பவர் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் பவர் ஃபோர்டீன் இதை ஐந்தால் வகுக்க மீதி என்ன டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸில் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக கண்டுபிடிங்க ரொம்ப ஈஸி டூ போர் டுவெல் பன்னெண்டாவது வகுக்கும் அப்போ இது டூ போர் ஃபோர் ஆகிடும் இது மூணுக்கும் பீரியட் ஃபோர் ஸோ அதனால் இது வந்து மூணு பவர் ஒன் ஆகும் பதினாலு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீரியட் நாலு வந்து பீரியட் ரெண்டு ஸோ தேர் ஃபோர் ஃபோர் ஸ்கொயர் அப்போ டூ போர் ஃபோருங்கிறது எதில் முடியுது டூ போர் ஃபோர்னா ஆறு இது மூணில் முடியும் இது ஆறில் முடியும் அப்போ மொத்தத்தில் கூட்டுங்க ஆறு மூணு ஒம்பது ஆறு பதினஞ்சு ஸோ ஆன்சர் என்னது ஓகே வருதா உங்களுக்கு ஒன்று நான் என் போரில் இருக்கிறத பார்க்காதீங்க நீங்கள் உங்களுக்கு நோட்டில் என்ன வருதோ அதை பாருங்க அப்பா இருந்தா சொல்லுங்க எல்லாருக்கும் ஜீரோ வருதா ஆன்சர் லிஷா 
ரஞ்சனா பாண்டித்துறை கீதா சாந்தினி என்ன போட்டுட்டு இருக்கீங்களா வீரவர்தா மங்கை அதான் அதை போட்டோன்னா இதை போட்டோன்னா போகணும் இது வந்து பீரியட் ஃபோர் சூப்பர் ஃபோர் ஸோ அதனால இதை இதை சில பேர் பார்க்காம இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு புரியாதுன்னு திரும்ப சொல்லிட்டு அந்த யூனிட் டிஜிட்ஸ் பார்த்துட்டு வந்தால் தான் இது புரியும் ஓகே ரைட் அடுத்த கான்சர்ட் போகலாம் அடுத்து ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ரூட் த்ரீ ஃபைண்ட் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இது ரொம்ப ஈஸிங்க சர்ட்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் இதை அப்படியே முதல் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபார்மேட்டில் வரும் அப்புறம் ஏயும் பியும் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் நீங்களே கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க சரிங்களா கண்டுபிடிங்க திரும்ப குழுவும் கொடுத்துட்றேன் மேலேயும் கீழேயும் ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன்னால் பெருக்குங்க காஞ்சு கேட்டாலே பெருக்குங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் இது ஏற்கனவே சேர்டில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த நம்பரை தனியாக எடுத்துக்கலாம் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் தான் அதுக்கு மேலே வரைய வராது பாருங்க ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் இன்டு ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இது வந்து என்ன வரும் கீழே ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்ன்றது த்ரீ மைனஸ் ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ ஆகிடும் மேலே பாருங்கள் ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ரூட் த்ரீ ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ரூட் த்ரீ ஸோ அப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் மைனஸ் டூ ரூட் த்ரீ பை டூ அப்போ இது என்ன ஒரு ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீ அவ்வளோதான் அப்போ ஏங்கிறது என்னது ஏங்கிறது டூ பிங்கிறது மைனஸ் ஒன் ஸோ ஒரே சார் ஆன்சர் அவ்வளோதான் உடனே வந்துடும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயருங்கிறது ஐந்து வெரி குட் உமா கணேஷ் உமா மகேஸ்வரி ஜெயத்தீஷ் பூர்ண் பூரணி நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க சார் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் தான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ண முடியுங்களா 